முடிவாட்டி ஒரே நாள்ல இந்தியா முழுவதும் பரபரப்பா பேசப்படுற ஒரு வார்த்தையா மாறிடுச்சு அமித்ஷாவின் ஒரே ஒரு அறிவிப்பால ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலங்கிற அந்தஸ்தை இழந்து நின்றுட்டு இருக்கு த்ரீ செவன்டி மற்றும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னு ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டது அதை ரத்து செய்யணும் அப்படிங்கறதுதான் அந்த அறிவிப்பு இந்த அறிவிப்புல இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா சட்டப்பேரவையுடன் கூடிய யூனியன் பிரதேசமா ஜம்மு காஷ்மீரும் சட்டப்பேரவை இல்லாத யூனியன் பிரதேசமா லதாக்கும் இருக்கும்னு இந்த அறிவிப்புல வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பை அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இதுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்த வகையிலதான் வரலாற்றுல ஏற்பட்ட கலங்கம் துடைத்து எரியப்பட்டதா முன்னாள் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல கருத்து ஒண்ணு பதிவு பண்ணிருக்காரு இதுல வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாநில அந்தஸ்து வேணும்னு கோரிக்கை வச்சு போராடின டெல்லியோட முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இந்த மாதிரி மாநில அரசு ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களா பிரிச்சதுக்காக மத்திய அரசுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காரு இதை தொடர்ந்து காஷ்மீர்ல இருக்க பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் திமுக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் இந்த அறிவிப்புக்காக தங்களோட எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனை பற்றி ஏற்கனவே ஜெயலலிதா அவர்கள் நிறைய பேசியிருந்தாங்க அந்த வீடியோ எல்லாம் சமீப காலமா சமூக வலைதளங்கள்ல நல்ல ட்ரெண்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு இதை நினைவு கூறும் வகையில அதிமுக அரசு இந்த அறிவிப்புக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க இவங்க மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல இனிப்பு வழங்கியும் மேல தாளங்களுடன் நடனமாடியும் இந்த அறிவிப்புக்கு ஆதரவை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்து வழக்கறிஞர் முன்னணி மற்றும் பாஜக வழக்கறிஞர்கள் எல்லாரும் நெல்லை மாவட்ட நீதிமன்றம் முன்பு பட்டாசு வெடிச்சு இந்த அறிவிப்புக்காக ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க மன்னர் ஹரிசிங் ஆட்சியின் கீழ் தனி நாடா இயங்கி வந்துட்டு இருந்தது ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதி இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் சுதந்திரம் வாங்கினாங்க இதுக்கப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர தங்களோட இணைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு முன் வந்தாங்க அப்போ அங்க இருக்க மக்களுக்காக இந்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்துங்கிறத விட அவங்க கொடுத்த ஒரு வாக்குறுதி தான் இந்த த்ரீ செவன்டி மற்றும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னு சொல்லலாம் இவங்க இந்த வாக்குறுதிகளை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவோட இணையதுக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் எல்லாருமே முன் வந்தாங்க ஆனா இப்ப அதை பறிக்கிறது முதுகுல குத்துற ஒரு செயலா தான் நாங்க பாப்போம்னு பருக் அப்துல்லா வந்து சொல்லியிருக்காரு இன்னும் நிறைய பேர் எந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் எழுப்புறாங்கன்னா அது என்ன காஷ்மீருக்கு மட்டும் சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் எல்லா மாநிலங்கள் மாதிரிதான் இனிமே இயங்கணும் அப்படின்னு அமிஸ்தா கொண்டு வந்த அறிவிப்புக்கு அவங்க ஆதரவு எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து காஷ்மீருக்கு மட்டும் இல்ல காஷ்மீர் மாதிரி நிறைய மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு குஜராத் மணிப்பூர் அசாம் மகாராஷ்டிரா கோவா அருணாச்சல பிரதேசம்னு நிறைய மாநிலங்களுக்கு அந்தந்த மாநில மக்களோட நலனுக்காக சிறப்பு அந்தஸ்துகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாநிலங்கள் எல்லாத்துலயுமே த்ரீ செவன்டி ஒன் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஏ த்ரீ செவன்டி ஒன் பி சி டி இஎஃப்னு நிறைய சிறப்பு அம்சங்கள் அந்தந்த மாநில மக்களோட நலனுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்காகவும் ஒவ்வொரு சிறப்பு அந்தஸ்துகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மாநில மக்களை தவிர வேற யாரும் அவங்க நிலம் வாங்க கூடாது அவங்க இயற்கை வளங்கள் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிற மாதிரியும் அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றப்படக்கூடாது பழங்குடியின மக்களுக்கு கல்வி உரிமை கொடுக்கப்படணும் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படணும் போன்ற நிறைய சிறப்பு அம்சங்கள் இதன் மூலமா சொல்றாங்க இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி மற்றும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ரத்து பண்ணணுங்கிற முடிவை அவங்க உடனே எடுத்துனாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல இதுக்கான வேலைகளை சில வாரங்களுக்கு முன்னாடியே அவங்க தொடங்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில அமர்நாத் பனிலிங்கத்தை தரிசிக்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அவங்க புனித பயணம் மேற்கொள்வது ஒரு வழக்கமான விஷயமா இருந்துட்டு இருந்தது என்னதான் தீவிரவாதிகளோட அச்சுறுத்தல் காரணம் காட்டப்பட்டா கூட அங்க பலத்த பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையுடன் அங்க புனித பயணம் நடைபெறும் ஆனா இந்த ஆண்டு அந்த அமர்நாத் யாத்திரைய ரத்து பண்ணிருக்காங்க அதுவும் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை காட்டி அங்கிருந்த எல்லா யாத்திரீர்களும் இந்த காரணத்தை காட்டி வெளியே அனுப்பப்பட்டாங்க இதை தொடர்ந்து ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் அந்த பகுதியில குவிக்கப்பட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு தடை உத்தரவும் போட்டிருக்காங்க இதனால எல்லா பள்ளி கல்லூரிகளும் மூடப்பட்டுச்சு எல்லாருமே வீட்லயே வைக்கப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில இருக்க முக்கிய தலைவர்களான பருக் அப்துல்லா ஓமர் அப்துல்லா மெஹபூபா முப்தின் போன்ற எல்லாருமே வீட்டு காவல்ல அழைக்கப்பட்டாங்க இதை தொடர்ந்து அங்க இணைய வசதி தொலைத்தொடர்பு வசதி எல்லாமே துண்டிக்கப்பட்டுச்ச
அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி காஷ்மீர்ல த்ரீ செவன்டி மற்றும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வந்து ரத்து பண்ணிட்டாங்க இதுக்காக நீங்க இந்த இடத்துல எந்த ஒரு போராட்டங்களும் எந்த ஒரு கேள்வியும் எழுப்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்க ஆயிரம் மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா பக்ரீத் கொண்டாடுறதுக்காக நிறைய பேர் ஊருக்கு போயிட்டதுனால அங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் மட்டும்தான் இருந்திருக்காங்க அந்த ஆயிரம் பேரையும் அடைச்சு வச்சு அவங்க வாய்மொழி ஆலோசனை பண்ணி இருக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியோட மாணவர் சங்கம் இதை கடுமையா எதிர்த்திருக்காங்க இந்த த்ரீ செவன்டி மற்றும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ரத்துங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு ரொம்பவே அதிர்ச்சி அளிக்குது அது மட்டும் இல்லாம காஷ்மீர் மக்கள் கிட்ட எந்த ஒரு விவாதமும் பண்ணாம எந்த ஒரு ஒப்புதலும் வாங்காம இதை கொண்டு வந்தது கடுமையான விமர்சனத்துக்குரியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக நாங்க கண்டிப்பா எதிர்த்து குரல் கொடுப்போம் இதுக்காக நாங்க போராடுவோம் அப்படின்னு ஒரு தகவலும் கொடுத்திருக்காங்க காஷ்மீர்ல என்ன நடந்தது காஷ்மீருக்கு மட்டும்தான் இந்த சிறப்பு அந்தஸ்துங்கிறது கிடையாதுங்கிற விஷயம் தெரியாம நிறைய பேர் இதுக்காக இனிப்பு வழங்கியும் மேல தாளங்களுடன் நடனம் ஆடியும் நடு ரோட்ல பாட்டு போட்டு ஆடிக்கிட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஒரு எரியும் பனிமலையா காஷ்மீர் மாறிட்டு இருக்குன்னு சமூக வலைதளங்கள்ல மக்கள் தங்களோட கருத்துக்களையும் ஆதங்கத்தையும் வெளி காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் காஷ்மீர் தங்களோட இணைஞ்சிடணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்குறுதி தான் இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ஆனா இப்ப நீங்க அதை திருப்பி பறிச்சுக்கிட்ட போது நாங்க ஏன் உங்க கூட இருக்கணும் நாங்க இன்னும் ஏன் உங்க கூட இணைஞ்சு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள்லாம் காஷ்மீர்கள் கிட்ட இருந்து வருது எழுபது வருடங்களா அனுபவித்த பல சிறப்பு அந்தஸ்துகளை இழக்கும் நிலையில இதுக்காக எந்த ஒரு முன் நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில தான் காஷ்மீர் மக்கள் அங்க தவிச்சுட்டு இருக்காங்க காஷ்மீர் அழிவின் ஆரம்பம் தான் இது மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஸ்டன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்